ட்ரெயினர்ஸ் ஐலி ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் பர்சனல் டீச்சிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் விவர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சாருக்கு வந்து இந்த டிராஃபிக்கில் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அண்ணா நகர் இந்த அண்ணா நகர் டிராஃபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் ஆக்சுவலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஃபுல் டிராஃபிக் இருக்கும் லெஃப்ட் ரைட்டு வந்து நம்ம பார்த்து கரெக்டாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓட்டணும் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில் வந்து சார் ஓட்டிகிட்டு இருக்காருன்னு சாருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்றைக்கி ஒன் டே ட்ரிப் வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்தோம் ஒரு லாங் ஜெர்னி வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு அதாவது வந்து ஐபிஎஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தோம் அதாவது சிங்கிள் வே ரோடு அதுக்கப்புறம் வந்து டூ வே ரோடு த்ரீ வே ட்ராக்கு எல்லாமே கவர் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ரைட்டு சார் ரைட்டு லைட்டாக ரைட்டு 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 போகலாம் போகலாம் மெதுவாக கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் நல்ல கேப்பு மெயின்டைன் பண்ணி போங்க சார் சரிங்களா மரர் இருக்கு மரருக்கும் சேர்த்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் ரொம்ப ஓவராக ஓட்டினீங்கன்னா மரர் வந்து டச் ஆகும் அதனால் வந்து கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டுங்க வண்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணி ரொம்ப அவசரம் வேண்டாம் ஸ்லோவாக ஓட்டுங்க லெஃப்ட்டில் வண்டி இருக்குது பார்த்து ரைட்டில் கட் பண்ணுங்கள் ஒரே லைன் ஒரு கார் பிடிங்க அந்த கார் பின்னே போங்க ரைட் லெஃப்ட்டு திருப்பாம அவர் அப்படி தான் வருவார் சில பேர் அப்படி தான் வருவாங்க பூனை பார்த்துருக்கீங்கல்ல எப்படி ஒரே மாதிரியாக ஓடும் அது வந்து ரைட்டு லெஃப்ட்னு வளைஞ்சு வளைஞ்சு ஓடும் அது மாதிரி வந்து சில பேர் பூனை மாதிரியே ஓட்டுவாங்க நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்படியே ஓட்டிக்கணும் இல்லை ஆறு நடித்து பூனையை வந்து துரத்துறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஆறு நடிச்சிங்கன்னா ஒரு வாரமாக போயிடுவார் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி போய்க்கலாம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம அழகாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓட்டணும் அதே மாதிரி முன்னாடி ஓட்டுறவங்க வந்து சில பேர் ஜிக்ஜாக ஓட்டுவாங்க அப்போ வந்து நம்ம டென்ஷன் ஆகாமல் வண்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டணும் இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் வந்து டே டு டேயில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதாவது ஹைவேஸில் அரௌண்ட் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து சார் நீங்கள் ஓட்டியிருக்காரு ஜஸ்ட்டு இப்போ அவர்கிட்ட பேசுவோம் விவாஸ் எப்படி ஓட்டினார் எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணார் அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் சார் எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நீங்கள் ஓட்டியிருக்கீங்க கம்ப்ளீட்டாக ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் வியூவர்ஸ்க்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவங்கள்ட பேசுங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஓகே தூரம் ஓட்டினது ரொம்ப இதாக இருக்குது ஆசையாக ஓகே நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டினீங்களா அதாவது சிங்கிள் வே ரோடு ஓட்டினீங்க டூ வே ரோடு ஓட்டினீங்க எல்லாமே ஓட்டியாச்சு எல்லாமே ஓட்டியாச்சு டிராஃபிக்கும் ஓட்டிட்டு இருக்கு ஓடியாச்சு எல்லாம் எதுவுமே கவர் ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி எப்படி உங்களுக்கு ட்ரெயினிங் இன்றைக்கி எப்படி சொல்லி கொடுத்தோம் நல்லா கவர் ஆகிடுச்சு ஓகே ஓகே சூப்பர் சார் நிறைய விஷயங்கள் வந்து விவாஸ் கவர் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஓடிட்டுருக்காரு ஸோ ஒன் டே ட்ரிப் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து உங்களை ஃபுல்லாக வந்து ஃபுல் ஓட்ட வைப்போம் ஓட்ட வச்சு திரும்பி ரிட்டன் வரும்போது நீங்களே தான் ஓட்டிட்ருப்பீங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி டாஸ்க் ரோடு டிராஃபிக் எல்லாமே கவர் பண்ணி ஓட்டும்போது செகண்ட் கியர் சார் அதாவது ஃபஸ்ட் கியர் ஜஸ்ட் மூமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் சரிங்களா மற்றபடி வண்டியை நீங்கள் மூவ் பண்ணுறது செகண்ட் கியர் ஸோ ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி சொல்லிக் கொடுப்போம் இந்த மாதிரி பக்கத்துலேருந்து கைட் பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் சாரி விவாஸ் அதாவது வந்து இதுக்கு முன்னாடி போகும்போது நாங்கள் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி பண்ண முடில பிகாஸ் வந்து சிக்னல் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருந்ததுனால வீடியோ கட் ஆகிடுச்சு டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு சாரி விவாஸ் அதோட வீடியோ வந்து ஒரு நார்மல் வீடியோவாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் சாரோட நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அவருக்கு என்னென்ன சொல்லி கொடுத்தோம் எப்படி என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டினார் அப்படிங்கிற வீடியோஸ் நிறைய போட்டிருக்கோம் ஸோ அதாவது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சென்னை கார் ட்ரெயினர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியூர்லேருந்து கால் பண்ணி விஷ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க தேங்க் யூ வியூவர்ஸ் ஸோ ரொம்ப அழகாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் வேர்ல்டு வைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிடெண்டே இல்லாத ஒரு உலகமாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் செகண்ட் கியர்லேயே ஓட்டுங்க சார் ஃபஸ்ட் கியர் போடாதீங்க ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது செகண்ட் கியர் போட்டுங்க செகண்ட் கியர்லேயே கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓட்டுங்க பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா ஃபஸ்ட் கியர் வந்து ஜஸ்ட் மூவ்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் அதிலே வந்து ஓட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா வண்டி ஜருக்கடிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து செகண்ட் கியர் உடனே நீங்கள் மாற்றிக்கணும் வண்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணி செகண்ட் கியர் உடனே மாற்றிக்கணும் சரிங்களா ஸோ விவாஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது வந்து ஃ
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து டைட் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டாவது வந்து அது மியூசிக் சவுண்டாக கேட்குறதுனால பின்னாடி ஆர் நடிக்கிறது எதுவுமே உங்களுக்கு கேட்காது நீங்கள் போகிற டேரக்ஷன் வந்து கரெக்டாக போகிறீங்களான்றதும் உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் ஹெட்ஃபோன் போடாமல் வண்டி ஓட்டுங்க ஃபோன் யூஸ் பண்ணாதீங்க வண்டி ஓட்டும்போது ரொம்ப டிஸ்டபன்ஸ் ஆகும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஃபோன் பேசாமல் ஓட்டுறது ரொம்ப நல்லது டூ வீலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெல்மெட் போட்டு அந்த லாக் போட்டு ஓட்டுங்க அதுதான் சேஃப்டி இப்போ ரீசெண்டாக கூட நிறைய இன்சிடென்ட் வந்து நடந்துட்டுருக்கு காரணம் என்னென்னா ஹெட்ஃபோன் போட்டு ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது ஹெட்ஃபோன் போட்டு டூ வீலர் ஓட்டும்போது ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க தயவுசெய்து இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சும் வந்து நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் போட்டு பாட்டு கேட்டுட்டு வந்து நீங்கள் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் உயிர் மேலே உங்களுக்கே வந்து ஆசை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தெரியுது தயவுசெய்து லாரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேஷாக ஓட்டுறாங்க அதுவும் இல்லாமல் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிட்டு இருக்க வண்டி எல்லாமே ஸோ அப்படி இருக்கிற அந்த மூமெண்ட்டில் நீ உங்களோட உயிரை வந்து நீங்கள் தான் வந்து சேஃப்டியாக பார்த்துக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் உங்களால் வந்து உங்கள் ஃபேமிலியை வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி கோர்ஸும் தான் நீங்கள் இந்த லைஃப்பில் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க அதனால் வந்து உங்கள் ஃபேமிலியை வந்து உங்கள் மைண்ட் செட்டில் வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ரொம்ப சேஃபாக வந்து ட்ராவல் பண்ணுங்கள் டூ வீலரும் சரி ஃபோர் வீலரும் சரி ஃபோர் வீலரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர் ஸ்பீடு ஓட்டாதீங்க வண்டியை கண்ட்ரோலாக ஓட்டுங்க அதாவது சிக்னல் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஓட்டுங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸாக ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அதாவது வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக போவாங்க ஸ்பீடாக போகிறதுனால என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் ஸ்பீடாக போகும்போது ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்லேருந்து வரவங்க பயந்துருவாங்க சைட்லேருந்து வந்து வந்து பயந்து கீழெல்லாம் விழுந்துருவாங்க அதனால் வந்து ஓவர் ரேஷெல்லாம் வண்டி ஓட்டாதீங்க வண்டியை எப்போவுமே பேஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓட்ட கற்றுக்குவாங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் அது சேஃப்டியான ஒரு விஷயமும் கூட ஸோ இப்போ சாரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அழகாக வந்து ஓட்டிகிட்ருக்காரு இந்த டிராஃபிக்கில் பம்பு டு பம்பர் டிராஃபிக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு செகண்ட் கியரில் தான் மேனேஜ் பண்ணி ஓட்டிகிட்ருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் டிராஃபிக்கில் அவர் ஓட்டும்போது எவ்வளோ விஷயங்கள் கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி தான் எங்கள் கிட்ட எந்த ஒரு கண்ட்ரோலும் இல்லை ஜஸ்ட்டு நாங்கள் ஃப்ரீயாக உட்காந்துருக்கோம் பக்கத்தில் இருந்து ஒரு கண்ட்ரோல் மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நீங்கணும் சாரி வாஸ் எப்படி வண்டியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டும் தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் சாரி வந்து அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணி ஓட்டிகிட்டுருக்காரு எஸ் அவரோட பேலன்ஸ் வாய்ஸ் வந்து எப்படி ஓட்டுறாரு அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்லோ டவுன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கீரை போட்டு லெஃப்ட் ரைட் பார்க்கணும் அதாவது லெஃப்ட் ரைட் பார்த்துட்டு மெதுவாக வந்து போயிட்டுருக்காரு பிரேக்கை டச் பண்ணும்போது சென்டர் மேரர் பார்க்கணும் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுட்டு ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பவே மாட்டாங்க ஸோ வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிறவங்களாக இருப்பீங்க ரைட்டை ஓட்டிகிட்டே போனீங்க அப்படின்னா ரைட்டில் போகிறவங்களுக்கெல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போக போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட வே ஆஃப் டிரைவ் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த மிடில் ஆஃப் ரோட்டில் அதாவது சென்ட்ரல் ரோட்டில் நீங்கள் போகும்போது மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது நீங்கள் சென்ட்ரலே போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அப்போ ரொம்ப ஈஸியாக வந்து யாருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது சிக்னல் கிராஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே எந்த ரூட்டில் போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லை தெரியாமல் நம்ம ரைட்டில் வந்துட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மெடில் பேஸ் பண்ணி நடுவில் வந்துடணும் ஸோ நடுவில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம அழகாக மூமெண்ட் ரன்னிங் மூமெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நடுவில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிறவங்களாக இருப்பாங்க ரைட்டில் போ ஓட்டி போனீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் யூ டர்ன் பண்ணுவாங்க ரைட்டு திரும்புவாங்க அப்போ நீங்கள் ரைட்டில் ஓட்டி போகும்போது அவங்க ரைட்டில் திரும்பிட்டு அடுத்த சிக்னல் அவங்களுக்கு போட்டு அந்த சிக்னலுக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு பத்து சிக்னலுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணி போகிற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் எப்போவுமே வந்து சென்ட்ரலே போங்க நீங்கள் ஒரு லாங் ஜர்னி போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம ரைட் திரும்ப போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வந்து நடுவுலேயே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆர் நடிங்க ஸோ யாராவது உள்ளே வரும்போது ஆர் நடிக்கணும் அலர்ட்டாக இருக்கணும் சார் சுற்றி பார்க்கணும் சரிங்களா வண்டி ஓட்டும்போது நம்ம வண்டிக்கு முன்னாடி சுற்றி பார்க்கணும் அதனால தான் நடுவில் போகிறாரு ஸோ நடுவில் போக சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் சென்ட்ரு பேஸ் பண்ணி போங்க சார் சென்ட்ரு பேஸ் பண்ணி போனீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் சென்ட்ரு மட்டும் தான் நமக்கு வந்து சேஃபான ஒரு ரூட்டு எ
அதாவது வந்து இன்கேஸ் அவர் வண்டி லைட்டாக ரிவர்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்மளால் கட் பண்ணி போக முடியாது அதனால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓட்டணும் ரெண்டாவது வந்து டூ வீலர்ஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணி போவாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து என்னென்னா அந்த டூ வீலர்ஸ் கட் பண்ணி போகிறதுக்கு நீங்கள் கேப் கொடுக்கணும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ரைட் லெஃப்ட்டு உள்ளே பூந்து கட் பண்ணிலாம் போவாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் கேப் ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா ரைட்டில் உள்ளே போகும்போது நம்ம வண்டியில் ஒரு லைட்டாக ஒரு உரச்சல் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து ரெண்டாவது நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் வந்து எப்போவுமே கேப் கொடுத்துடணும் ஸோ கேப் நல்லா கொடுத்து போகும்போது அவங்க என்ஜாய் பண்ணி கட் பண்ணி போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு ரெகுலராக நீங்கள் நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டே இருங்க விவசாயம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்களுக்கு நல்லா காரை ஓட்டி பழகணும் ஸோ சுத்தமாக உங்களுக்கு கார் ஓட்டவே தெரியாது லைசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா போதும் சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி கற்றுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து கீழே இருக்குது அது கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்போம் அப்பாயின்மெண்ட் வைஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஓடிட்டுருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து எங்கள் கிட்டே சொல்கிற விஷயமே சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸ் நிறைய பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நிறைய பேருக்கு நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ஆஃப் டிராஃபிக்கு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி ஈஸியாக ஓட்டுறது அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து சொல்லிக் கொடுப்போம் என்ஜாய் பண்ணி நீங்கள் ஓட்டலாம் எஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டுங்க சார் எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டிட்டுருக்காருன்னு இப்போ எப்படி சார் டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறது எப்படி இருக்குது ஓகே ஸ்லோவாக போனால் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணோங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு போகலாம் அவ்வளோ ரைட் என்ன அப்படி காமிக்கும்போது அப்படி திருப்பணும் இப்படி காமிக்கும்போது இப்படி திருப்பணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை டேரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்லோ டவுன்னா இப்போ டிராஃபிக்லாம் ஓட்டி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியுது இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது வந்து இன்றைக்கி ஒரு நாள் எவ்வளோ விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண பண்ண தான் நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கூட இருந்து கைட் பண்ணி சொல்லி தர முடியும் ஸோ அதான் விவாஸ் நீங்கள் எவ்வளோ எங்கள் கூட டைம் எஃபர்ட் போகிறீங்களோ அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அது எல்லாமே உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி நாங்கள் வந்து ரொம்ப ப்ராப்பராக அவங்களை ஓட்ட வைப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து டே டு டேயில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருப்பதி மலை மேலே ஓட்டுறதுக்கு டவுட்டாக இருக்குது சார் அது எப்படி ஓட்டணும்லாம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்க ஒன் டே ட்ரிப்புக்கு வாங்க உங்களை திருப்பதி கூப்பிட்டு போயிட்டு வரோம் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஹில்ஸ்லாம் ஓட்டணும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க டெஃபினட்டாக வந்து ஹில்ஸ் பகுதியெலாம் போகும்போது உங்களுக்கு வீடியோ அப்டோ அப்டேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை தவிர உங்களுக்கு ரயில்வே வந்து ஓட்டி பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் சென்னை கார்டினஸ்க்கு வாங்க ரொம்ப ப்ராப்பராக வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஸோ டிராஃபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சார் இந்த லைட் லெஃப்ட்டை வந்து நீங்கள் திருப்பவே கூடாது ஒரு லைன்னா ஒரே லைன் தான் நீங்கள் ரைட்டில் இப்போ போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் லெஃப்டில் உங்களுக்கு இடம் கிடைக்காது ரைட்டில் போனீங்கன்னா ரைட்டில் திரும்புகிறவங்க போகிறது நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகணும் நடுவில் தான் போகணும் நம்ம பிரெயினை நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் நம்ம எங்கே போக போகிறோம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயின்னுக்கிறோமா ரைட் லெஃப்ட்டு திருப்பக்கூடாது ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயினே இருக்கணும் நீங்கள் ரைட்டில் போயிட்டு லெஃப்டில் வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் லெஃப்டில் இருக்கிறவர் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆவார் அதனால் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து நிறைய பேருக்கு விவசாயம் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ரூட்டு வந்து சொல்லித்தரோம் நிறைய பேருக்கு வந்து ரூட்ஸ் தெரியாது அதாவது வந்து கோயம்பேட்லேருந்து எப்படி சென்னை கோ அதாவது வந்து மீனம்பாக்கம் ரூட்டு வர்றது ரெண்டாவது ஷார்ட்கட் நிறைய இருக்குது ஷார்ட்கட்டில் போகிறது சின்ன சின்ன ரோட்டில் வந்து கட் பண்ணி போகிறது ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஸ்லோ டவுன் அப்படியே லெஃப்ட்டுக்கு வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டு போயிட்டு அப்படி நேராக போங்க அந்த வண்டியே பாருங்கள் சைடில் லைட்டாக பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி தான் உங்கள் பார்வை ஃபோக்கஸ் எல்லாமே முன்னாடி மட்டும்தான் இருக்கணும் பின்னாடி சைடில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது அதுவும் நிறைய பேர் வந்து பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா திரும்பி பார்ப்பாங்க திரும்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி கஷ்டமாக இருக்கும் ஆர் அடிங்க ஆரன் யூஸ் பண்ணணும் நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு போயினே இருங்க ஆரன் யூஸ் பண்ணால் நீங்கள் கவலையே படக்கூடாது சில இடத்துல நம்ம ஆரன் யூஸ் பண்ணியே ஆகணும் ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பள்ளம் மேடாக இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜிக்ஜாகாக இருக்குது
ஸோ இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அகெயின் வந்து டிராஃபிக் தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டாவது வந்து சிக்னல்ஸ் வந்து எப்படி பார்த்து வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த சிக்னல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு விழும்போது கிட்ட போய் சடனாக பிரேக் அடிப்பாங்க ஸோ சடனாக பிரேக் அடிக்கும்போது பின்னாடி யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் வந்து உங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டுருக்காரு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் சடன் பிரேக் அடிச்சிங்கன்னா அவர் வந்து உங்கள் வண்டியை பின்னாடி டச் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க ரூட் எப்படி ஓட்டுறாங்கன்றதை பார்த்து அவரை டைவெர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஆர்ன் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஆர்ன் அடிச்சுட்டு போங்க சார் லெஃப்டில் போகிறாருன்னா நாங்கள் டக்கு நீங்கள் போய் மாறி போயினே இருக்கணும் அவரை பற்றி யோசிக்கிறதோ அவரை பார்க்குறதோ நம்ம இருக்கவே கூடாது சார் நம்ம மாரில் போயிட்டே இருக்கணும் ஸ்லோ டவுன் பண்ணாரா ஓகே ரைட் பண்ணாரா ரைட்டில் போங்க டக்குன்னு மாறுங்க போயிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் இல்லையா அவர் லெஃப்டில் போகிறாரா நீங்கள் நடுவில் போயிட்டே இருங்க ஆர்ன் அடிங்க ஆர்ன் அடிக்க யோசிக்காதீங்க சார் நீங்கள் எப்போ ஆர்ன் அடிக்க கற்றுக்குறீங்களோ அப்போ வந்து மற்றவங்க கிட்டே இருந்து நீங்கள் எஸ்கப் ஆகிறீங்கன்னு அர்த்தம் அதாவது ரிஸ்க்கை வந்து ரிஸ்க்கு மாதிரி ஆர்ன் அடித்து காப்பாற்றிக்கிறீங்க இல்லைன்னு வச்சுங்க நிறைய பேர் வந்து உள்ளே வந்துடுவாங்க சார் கடை கடை கடைன்னு உள்ளே வந்துடுவாங்க நீங்கள் ஆறு அடிக்கிறதே எதுக்கு தெரியுங்களா ஆறு அடிக்க சொல்கிறோம் நீங்கள் ஆறு அடிக்கிறது அவர் காதுக்கு கேட்டு அவர் அப்படியே நிற்கணும் அவர் நின்னா தான் நீங்கள் போக முடியும் நீங்கள் சடனாக பிரேக் அடிச்சிட்டிங்கன்னா பின்னாடி வர என்ன பண்ணுவார் உங்களை நிப்பாட்டிட்டு வார் டமால் அடிச்சு புரியுதா உங்களுக்கு அதனால் ஆறுனை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணுமோ அங்கங்கே யூஸ் பண்ணணும் இன்னும் அந்த விஷயங்கள் வந்து இன்னும் நீங்கள் கொஞ்சம் க்ளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு வந்து நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னா முன்கூட்டியே வந்து ஆர்ன் அடிக்கணும் ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பை வந்து பிரேக் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது வந்து த்ரீ ஸ்டெப் ஆஃப் பிரேக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் த்ரீ ஸ்டெப் ஆஃப் பிரேக்குங்கிறது வந்து எதுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பிரேக்கை டச் பண்ணுவீங்க கால் எடுப்பீங்க மறுபடியும் பிரேக்கை டச் பண்ணுவீங்க கால் எடுப்பீங்க மூணாவது பிரேக்கை டச் பண்ணுவீங்க கால் எடுக்கும்போது வண்டி அழகாக போய் நிற்கணும் அது எதுக்கு வந்து இந்த த்ரீ ஸ்டெப் ஆஃப் பிரேக் சொல்லி கொடுக்குறோன்னா பின்னாடி வரவங்க வந்து நம்மளை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே சார் வந்து பிரேக்கை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ வண்டியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிறது வந்து அவர் தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் எப்படி தெரிஞ்சுப்பார் நீங்கள் சடன் பிரேக் அடிக்கும் போதா தெரிஞ்சுக்க மாட்டார் நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பிரேக் யூஸ் பண்ணும் போது தான் அவர் கேர்ஃபுல்லாக ஓகே ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக் ஓட்டுறாரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுப்பார் அவ்வளோதான் மெதுவாக கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்படியே ஸ்லோவாக போய்கினே இருக்கணும் வண்டி மூமெண்ட்லேயே இருக்கணும் எஸ் வீவர்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வடப்பள்ளி கிட்டே டச் ஆக போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து லெஃப்டில் வராது பாருங்கள் இண்டிகேட்டர் போட்டு நீங்கள் நடுவில் போங்க நீங்கள் லெஃப்டில் வந்துட்டீங்கன்னா அப்படி மாட்டிப்பீங்க நடுவில் போங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடுவில் போங்க பார்த்தீங்களா லெஃப்டில் வரக்கூடாது நீங்கள் நடுவிலே தான் சார் போகணும் லெஃப்டில் வந்தீங்கன்னா எல்லோரும் உங்களை லெஃப்டில் அணைச்சி விட்ருவாங்க ஏன்னா உங்களை தாண்டி வரவங்க எல்லாம் லெஃப்டில் திரும்புகிறவங்களாக இருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன ஆகிடுவீங்க அவங்களோட சேர்ந்து லெஃப்ட்டு தான் திரும்பணும் நீங்கள் திரும்புகிற மாதிரி உங்களை கொண்டு போயிடுவாங்க அணைச்சி கொண்டு போயிடுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் திரும்பி உள்ளே போய் யூட்டன் பண்ணி வரணும் இல்லை அதே மாதிரி நான் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போவேன் அப்படின்னு நீங்கள் போனீங்கன்னா ரெண்டு கோடு போடுவாங்க அழகாக அந்த கோடை போய் நம்ம அழகாக தொடச்சி ரெடி பண்ணணும் அதனால் வந்து எப்போவுமே ரூட்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் சார் எந்த ரூட்டில் நம்ம ஓட்டுறோம் எங்கே போகிறோம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது வண்டியை நல்லா ஓட்ட தெரிஞ்சிட்டாலும் நிறைய பேருக்கு வந்து வண்டி எந்த இடத்துல இப்போ ஓட்டணும்னு தெரியாது இருக்கிறதுல மெயின் என்ன தெரியுங்களா வண்டி எல் எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து நிறைய பேருக்கு நல்லாவே வண்டி ஓட்ட தெரியுது சென்னையில் ஆனால் அந்த ரூட் ஆஃப் ட்ரைவிங் தெரியல ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் தெரியல எங்கே நம்ம ஓட்டணும் நடுவில் போகணுமா லெஃப்டில் போகணுமா ரைட்டில் போகணுமான்னு தெரியாது அதாவது வந்து நான் சொன்ன ஒரே விஷயம் தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிற விஷயமும் அதே தான் நிறைய பேர் பண்ணுற ஒரே மிஸ்டேக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போவாங்க இப்போ நம்ம ஏர்போர்ட்டு போகணுன்னா ஏர்போர்ட் எங்கே இருக்குது இங்கேருந்து ஒன்று ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்குது நடுவிலே தான் போகணும் நீங்கள் ஏன் லெஃப்டில் போகிறீங்க அப்போ ரெட்டில் லெஃப்டில் திரும்புகிறவர்லாம் எங்கே போவார் சொல்லுங்க எப்படி போவார் தப்பு யார் மேலே இருக்குது அதாவது தப்பு நம்ம மேலே இருக்குங்கிறத முதல்ல நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணி அதை உணரணும் தப்பு நம்ம பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் லெஃப்டில் போகிறீங்க லெஃப்ட்டு திரும்ப ஒரு எப்படி போவார் கஷ்டமாகிடும் இல்லையா நீங்கள் நடுவில் இருந்தீங்கன்னா அவர் லெஃப்ட்டு போயிடுவார் இல்லையா அவர் இடத்த ஏன் நீங்கள் போய் போக இது ஆகப்பே பண்ணுறீங்க அது வந்து பண்ணவே கூடாது விவாஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டி
டக்குன்னு பிரேக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்லோவாக வந்து பிரேக் யூஸ் பண்ணணும் சில விஷயங்கள்லாம் நம்மளே மாற்றிக்கிட்டோன்னாலே அழகாக ஓட்டிடலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அழகாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓட்டிக்கணும் அதாவது வந்து நம்ம சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து உங்கள் பிரெயினில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் ஓகே எவ்வளோ அழகாக வந்து மெத்தடு சூப்பராக வந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அழகாக யாராவது சொல்லுவாங்களா எங்கே போகணும் என்ன பண்ணணுன்ட்டு ஓட்டு ஓட்ட சொல்லி தருவாங்களே தவிர எங்கே ஓட்டணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்களா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இல்லையா நடுவில் போங்க அப்படியே மேலே போகணும் நம்ம சென்டரில் தான் சார் நீங்கள் போகணும் வண்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணி சென்டரில் போய்கிட்டே இருங்க இது தான் வியூவர்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதான் இது மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் டியூனிங் அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் வந்து ஒரு போர்டு இருக்கும் ஸ்லோவாக போங்க அது டுவெண்ட்டி ஸ்பீடில் போங்க ஃபார்ட்டி ஸ்பீடில் போங்கன்னு போர்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த போர்டை யாரும் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸ் பார்த்ததே கிடையாது அந்த போர்டு நிறைய பேர் நானும் கேட்டுருக்கேன் எதுக்கு சார் வச்சுருக்காங்க தெரில சார் எதுக்கு வச்சுருக்காங்க தெரில சார் அப்படின்றாங்க அந்த போர்டு எதுக்கு வச்சுக்கிறாங்கன்னே தெரியாமல் ஓட்டின்னு இருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒரு காமெடியாக இருக்குது அதாவது வந்து அந்த போர்டு யூ டன் ஒரு போர்டு வச்சுருப்பாங்க அதான் நோ யூ டன் வச்சுருப்பாங்க நோ ரைட் டன் வச்சுருப்பாங்க அந்த போர்டெலாம் வந்து பார்க்குறதே கிடையாது அங்கே போய் யூ டன் பண்ணின்னு இருப்பாங்க அதனால் நிறைய பேருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் நோ ரைட் டன் போட்டிருப்பாங்க அந்த இடத்துல ரைட் திரும்பவும் அது ஒன் வேவாக இருக்கும் அந்த இடத்துல போலீஸ் பிடிச்சி ஒரு ஃபைனை போடுவார் அதாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சார் ஒரு ரூட்டில் போகும்போது ரோட்டில் இருக்க ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸு அந்த சிக்னல்ஸு அதாவது வந்து அங்கே சைனிங் போர்டு அந்த போர்டெல்லாம் வந்து வாட்ச் பண்ணணும் வாட்ச் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரைவ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து ட்ரைவ் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து சேஃப்டி அதாவது மற்றவங்களை டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணாமல் ஓட்டுறதுக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது படிக்கிறதுங்கிறது வந்து என்னென்னா எவ்வளோ தான் நம்ம படித்தாலும் அந்த படித்ததை எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து வெளிப்படுத்துகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து படித்தோம் அப்படியே தூக்கி புக்கை வந்து ஓரமாக வச்சுட்டோம் அப்படிங்கிறத வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து அது படிக்காமலே இருந்துடலாம் ஸ்லோ அப்படியே ரைட்டில் போங்க ஸ்லோ பண்ணிங்க அவர் வந்து அவர் வந்து க பாருங்கள் மெடில் மெடிலில் தான் நீங்கள் வரணும் நீங்கள் கொஞ்சம் லெஃப்டில் வந்ததுனால இங்கே கொஞ்சம் ஜர் கடிக்கிறீங்க புரியுதா உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னு நீங்கள் நடுவில் நல்ல நடுவில் வந்திருந்தீங்கன்னா அதுதான் அதுதான் என்னன்னு தெரியல எனக்கும் ஸ்லோவாக போங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி மெதுவாக எஸ் நடுவில் இருங்க சார் கேப் இருந்தால் கூட நீங்கள் போகக்கூடாது சார் நடுவில் தான் நீங்கள் இருக்கணும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கேப்புக்கு தான் அங்கே போயிடலான்றீங்க அந்த மாதிரி அதாவது வந்து இது என்னென்னா தப்பான ஒரு தவறு நீங்கள் வந்து ரைட்டில் வண்டி இருக்குது நிறைய இருக்குதுப்பா அங்கே உள்ள கேப் இருக்குதுப்பா சென்டர்லேயே போகணும் சென்டர் தான் சார் உங்களுக்கு சென்டரை தவிர நீங்கள் வேறு எங்கேயுமே போகக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் இப்போ இவரெல்லாம் லெஃப்ட்டு திரும்புகிறவராக இருப்பார் இப்போ நீங்கள் இங்கே போயிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க இங்கே போகிறவர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போவார் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் மாற்றி போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் நீங்கள் இப்போ நேராக போகிறவர் இங்கே போகிறீங்க அவர் லெஃப்ட்டு திரும்புகிறவராக இருப்பார் அவர் பின்னாடி நீங்கள் போய் நிற்பீங்க நீங்கள் அவர் பின்னாடி நின்று தான் ஆகணும் ரைட்டில் நீங்கள் ஏற முடியாது ஏன்னா வண்டி போய் நிற்கும் அவர் எப்போ லெஃப்ட்டு திரும்பி போய் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த சிக்னலில் போய் நின்று அடுத்த ரெண்டு மூணு சிக்னல் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் போக முடியும் அதுக்கு நீங்கள் நடுவில் போயினே இருந்தீங்கன்னா இது ஸ்பீட் மூவ்மெண்ட்டு சரன் போயினே இருக்கும் அதுதான் மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அழகாக வந்து ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் சார் ரொம்ப முக்கியம் சார் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கனாலே நீங்கள் வந்து சேஃபாக ஓட்டணும் அதாவது நைட் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்பீட் லிமிட் தான் ஓட்டணும் இப்போ பாருங்கள் எங்கள் யூ டன் போட்டிருக்காங்க இப்போ நிறைய பேர் பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ பேர் இங்கே மிஸ்டேக் என்ன என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ யூ டன் இங்கே இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க அதான் ரைட்டை ஒட்டி போகிறவங்களுக்கு தான் யூ டன் வந்து அலோடு நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ நீங்கள் போயிட்டுருக்கீங்கல இங்கேருந்துலாம் யூ டன் எடுப்பாங்க இங்கேருந்து பாருங்கள் எடுக்கிறா பாருங்கள் இங்கே போய் யூ டன் எடுக்கிறா பாருங்கள் இங்கேருந்து போய் யூ டன் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அது பெரிய கஷ்டமாகிடும் அவருக்கு அது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஓட்டும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டலாம் ஸோ வியூவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ கூட இருந்து கைட் பண்ணி ரொம்ப அழகாக வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் அவருக்கு அதாவது கிளியராக வந்து
கிளச்சை ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணி கீரை மாற்றிட்டு வண்டியை மெதுவாக கிளச்சை ஃபைனலாக விடுங்க கிளச்சை மீ இப்போ நியூட்ரல் பண்ணுங்கள் அங்கே பாருங்கள் ரெண்டு தெரியுது பாருங்கள் பல்சின்னு எரிதா ரெண்டு நியூட்ரல் பண்ணிடுங்க இங்கே பிரேக்கை ஸ்டெப் பிரேக் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்லோவாக ஸ்டெப் பிரேக் அந்த பஸ்ஸு பின்னாடி ஒயிட் பஸ் பின்னாடி ஸ்லோவாக நிறுத்துங்க எங்கே கேப் இருக்கோ அங்கே போகிறாதீங்க ஒயிட் பஸ் பின்னாடி கரெக்டாக நிறுத்துங்க போயிட்டு போங்க ரைட்டில் போங்க ரைட்டில் போங்க அவர் வந்து அப்படியே வந்தால் நீங்கள் எங்கே நிற்கணும் சேஃப்டி தான் உங்களுக்கு ஒரு கரெக்டான மைண்ட் செட் வச்சுங்க சார் இப்படி தான் நான் ஓட்டுவேன் இதுதான் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷனு அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்துடுங்க அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இல்லை இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சார் ஒரு நாலு நாள் நீங்கள் மைண்ட் செட் கரெக்டாக பண்ணி ஓட்டி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லி கொடுத்ததுலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்களே சொல்லுவீங்க சார் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தது அப்படின்னு அது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அது பழகிறதுக்கு ஏன்னா பீப்புள் நம்மளை அப்படி வளர்த்து விட்டாங்க வேறு எதுவும் கிடையாது எங்கே கா காலியாகுதோ அங்கே பூந்து போகிறது எங்கே காலியாக இருக்கும் அங்கே வந்து அதை வளைச்சி வளைச்சி ஓடுறது கட் பண்ணி ஓடுறது இந்த மாதிரியே பழகிட்டாங்க அதனால் வந்து அது ம டக்குன்னு மாறாது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாறும் ஸோ விவாஸ் இந்த டிராஃபிக்கில் அது ஒன்று வந்து இப்போ கே கே நகர்கிட்ட வந்திருக்கோம் நாங்கள் கே கே நகர் ஃபுல்லாக வந்து இந்த லொக்கேஷனில் வந்து ஓட்டிகிட்ருக்காரு ஸோ எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு லாங் வீடியோ லைவ் வீடியோ உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கோம் எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து அழகாக வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி ஓட்டிகிட்ருக்காரு கூட வந்து நாங்கள் கைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார் ரெட் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்லோ டவுன் பண்ணுங்கள் அப்படியே ரைட்டில் போங்க லைட்டாக லெஃப்ட் வருது பாருங்கள் வண்டி ஸ்லோவாக கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் நல்லா விட்டுறீங்க சார் லெஃப்ட்டு ஃபுல்லாக விட்றீங்க லெஃப்ட்டு நல்லா அதாவது லெஃப்டில் பயங்கரமாக நீங்கள் விட்றீங்க வண்டி ஸோ வண்டியை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் சார் சரிங்களா டயர்டாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்க ஏதாவது காஃபி டீ ஏதாவது குடிங்க நோ ப்ராப்ளம் குடிச்சிட்டு ஓட்டுங்க ஏன்னா லாங் ஜெர்னியும் ஓட்டுறீங்க கண்டிப்பாக டயர்டாக இருக்கும் அதை நடுவில் பிடிச்சது உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்காதுன்றது தெரியல மெதுவாக போங்க அப்படி அதுதான் நிப்பாட்டிடுங்க முன்னாடி போய் நிப்பாட்டிடுங்க சொல்லிடுறேன் ஸ்லோவாக கண்ட்ரோல் பண்ணி போங்க சிக்னல் இருக்குது பாருங்கள் ஓப்பனாக இருக்குது பாருங்கள் சிக்னல் நிறைய பேர் வந்து விவாஸ் இந்த சிக்னல் வந்து பார்க்கறதே இல்லை தயவு செய்து சிக்னல் பார்த்து ஓட்டுங்க ஏன்னா நீங்கள் சிக்னல் பார்க்காமல் ஸ்பீடாக போகும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயோ இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஒருத்தர் ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது அவரை போய் நீங்கள் டச் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது அதனால் நிறைய கஷ்டங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு வருது அதனால் வந்து சிக்னல் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டுங்க நல்ல டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி ஓட்டுங்க அதாவது வந்து ஒரு விஷயத்துலேருந்து இன்னொரு விஷயத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அவசரப்படாதீங்க எப்பவுமே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரே லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல ஸ்லோவாக சேஃபாக ஓட்டுங்க ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் உங்களை நம்பி தான் உங்கள் ஃபேமிலி வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க உங்கள் வீட்டில் ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அவசர அவசரமாக ஓட்டுறீங்கன்ற பேரில் ஏதாவது சின்ன மிஸ்டேக் ஆனால் கூட கஷ்டம் கண்டிப்பாக வந்து அவங்களால் தாங்கிக்க முடியாது அதனால் உங்கள் ஃபேமிலியை உங்கள் மைண்ட் செட்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் ரொம்ப சேஃபாக வண்டியை ஓட்டுங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார் ஓட்டும்போது மூவிலாம் பார்த்துட்டு ஓட்டுறீங்க தயவு செய்து அந்த மூவிலாம் பார்த்துட்டு ஓட்டாதீங்க மூவி பார்க்கணும்னா தேட்டரில் போய் பாருங்கள் இல்லை வீட்டில் போய் பாருங்கள் கார் ஓட்டும்போது மூவி பார்த்துலாம் ஓட்டாதீங்க கார் ஓட்டுறதுங்கிறது வந்து சேஃபான விஷயம் ரெண்டாவது வந்து கண்ட்ரோல் சார் இந்த மாதிரி ஷடன் பிரேக் அடிக்கூடாது பார்த்து பார்த்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் கேரு கண்ட்ரோல் பண்ணி போங்க 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 மெதுவாக 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 அந்த ஃபோனை கொஞ்சம் சைலண்டில் போட்டு வைங்க இல்லை ஓரமாக நேற்று அட்டன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஃபோன் வரும்போது உங்கள் மைண்ட் ஐவெட் ஆகக்கூடாது ஸ்லோவாக போங்க நான் சொல்கிறேன் மெதுவாக போங்க ஒரு இடத்துல லெஃப்ட்டு லெஃப்ட் நிப்பாட்டிட்டு வண்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஃபோன் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எங்கேயா நிப்பாட்டணும் ஆறு அடிங்க ஸ்லோவாக போங்க ஸ்லோவாக போங்க கட் பண்ணி மெதுவாக போங்க போய் இங்கே போய்ட்டு இங்கே பார்த்து போயினே இருங்க குயிக்காக போங்க பஸ் திரும்புகிறாரு அதனால் நீங்கள் ரொம்ப டிலே பண்ணால் அவரால் திரும்ப முடியாது லெஃப்டில் இண்டிகேட்டர் போட்டுங்க ஃபுல் லெஃப்ட்டு வாங்க ஃபுல் லெஃப்ட்டுக்கு வாங்க கம்ப்ளீட் லெஃப்ட்டு உங்கள் ஒரு சந்து ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அந்த இடத்துல லெஃப்ட்டு திரும்ப ஒரு நிற்கிறா பாருங்கள் செக்யூரிட்டி அந்த பைக்கு போகுது பாருங்கள் லெஃப்டில் லெஃப்ட் விட்டிங்களா ஸ்லோவாக வாங்க ஒரு லெஃப்ட்டு திரும்புது பாருங்கள் இங்கே லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் போட்டிங்களா ஸ்லோவாக வாங்க லெஃப்ட்டு மெதுவாக மெதுவாக வாங்க அது சந்துக்குள்ளே விடுங்க வெரி குட் இந்த மாதிரி ஒரு ஓரமாக நிப்பாட்டிட்டு ஃபோன் அட்டென்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்லோவாக யாருங்க டிஸ்டர்பன்